他觉得我要离婚是因为想要过夫妻生活，这让我觉得受到了侮辱。当年李玉琴痛下决心跟末代皇帝溥仪离婚时，委屈不已。不为人知的是，那是他和溥仪十四年婚姻生活中的第一次夫妻生活。李玉琴经历了怎样的婚姻，让他跟溥仪第一次同房后却要坚决离婚呢？说起来也是造化弄人。在被溥仪选中之前，他是长春一户寻常百姓家的第六个孩子。为了让十四岁的李玉琴继续读书，父亲拼尽全力。一个普通人家的。女孩子怎么会跟末代皇帝扯上关系呢？这一切还得从一次照相说起。一九四三年三月十四日，伪满新京南岭女子优级学校突然安排包括李玉琴在内的女学生照相。李玉琴不知，十五岁的她命运将被从此改写。这次照相是侵占东北的日本人精心安排的。一九四二年八月，为满洲国皇帝溥仪的妃子谭玉麟突然病亡，日本人想趁机让溥仪娶一位日本妻子，让她彻底沦为工具人。溥仪心知肚明，却死活不从，退而求其次，日本人就从学校为她选妃。就这样，通过一沓照片，溥仪选中了脸圆、微胖、年龄较小的李玉琴。即便如此，溥仪也并非基于李玉琴的容貌考量，而仅仅因为看着她。幼稚、单纯、好控制。回忆录中，溥仪坦诚：“我最后决定挑一个年岁幼小的、文化程度低些的。在我看来，这样的对象，即使日本人训练过，也还好对付。而且只要我功夫做好，也会把他训练回来。”不久之后，校长和日本关东军中将参谋吉冈安直亲自造访李玉琴家。他们对父亲谎称皇帝选中李玉琴进宫免费读书。乖巧懂事的李玉琴不明所以，心想能减轻父亲肩上的负担，又能读书，欣然同意。李父虽有。疑虑，但也经不起日本人的威逼利诱，只能应允。憧憬美好未来的李玉琴被人带入了宫中，当然等待她的并不是读书。溥仪有洁癖，入宫之前，日本教师藤井就把李玉琴喊到家中，让她理发洗澡。入宫当天，李玉琴全身上下更是被喷了消毒药水。入宫不久后，李玉琴就知道自己跟读书再无缘，她被骗了，但无能为力。后来，她被溥仪封为福贵人，成为了溥仪第四人妻子。溥仪看着胖乎乎的李玉琴说：“以后遇到什么不吉利的事情，用。”你的福就可以克住了。李玉琴这个福贵人真的是福吗？后来她为何又要跟溥仪离婚呢？为什么大清都亡了，她还要嫁给皇帝？新婚后的溥仪和李玉琴经常拉着手散步，像热恋中的情人那样亲吻拥抱，但也仅限于此。溥仪在《我的半生》中透露，年幼时因长寿宫女撩拨，她落下病根；成年后没能力行夫妻之事，她不面对事实，却欺骗年轻无知的李玉琴，自诩两人为神仙眷侣。后来更是制定了二十一条控制。李玉琴要求他必须绝对服从组织，必须忠实的伺候溥仪一辈子，不许回家和亲人见面，不许私藏钱财，凡此种种不一而足。这是对李玉琴身体和精神的双重毒害。溥仪可是个 PUA 高手。一九四五年八月十六日，溥仪退位，他在逃跑时狠心将李玉琴抛弃在大栗子沟煤矿。之后，李玉琴被八路军营救，未打听溥仪的消息，他又度过了十年备受煎熬的日子。李玉琴在溥仪族兄溥修的家中暂住了七年，过着非人的生活。他洗衣做饭、当牛做马，却经常挨饿受冻，甚至连手指都不给用。一九五三年，新中国发生了翻天覆地的变化，李玉琴才决心回家。回家后，李玉琴迫切地想要投入工作，任何工作中她都展现了极大的热忱，付出巨大努力。然而，由于自己皇后娘娘的身份，她被处处撤走。这让本就时刻牵挂溥仪的李玉琴更希望得到他的消息，好让自己有个身份。皇天不负有心人，一九五五年夏天，李玉琴收到了溥仪的一封信。他得知当年溥仪逃跑失败，被苏联羁押五年，一九五零年被押解回国，在抚顺战犯管理所学习改造。李玉琴收到信后，委屈的泪水夺眶而出。自此，她开始跟溥仪进行书信往来，并先后五次借钱去探望溥仪。溥仪对李玉琴被自己抛下后十年的苦难置若罔闻，让她既失望又寒心。后来，他们一次次沟通婚姻中的兴趣、年龄、意识、价值观问题，分歧越来越大。第五次探望，在溥仪多次苦苦哀求下，管理所同意让李玉琴留宿。两人结婚十四年来，第一次有了真正的夫妻生活。事后，溥仪对李玉琴说：“这次不一定怀上孩。”子，你还有什么困难、什么要求都提出来吧。李玉琴的情感彻底崩溃，她想拥有正常的夫妻生活并不过分，但她更想能正常的工作生活。这次同房成为压垮这段早已名存实亡婚姻的最后一根稻草。一九五七年五月二十日，她终于跟溥仪提出离婚。离婚后的李玉琴人生又向何方呢？
。遭受 PUA 后敢和皇帝离婚的福贵人后来如何了？李玉琴能主动提出跟溥仪离婚，跟新社会对她思想的积极影响，改造密不可分。一九五六年，当地政府还安排李玉琴到长春市图书馆工作。离婚后，她全入的投入工作，很快成为了图书馆干部。经朋友介绍，一九五八年五月，李玉琴与省广播电台工程师黄玉庚结婚，婚后两人育有一子，婚姻美满，生活幸福。从此呢，回到了正常人生轨道的李玉琴，全身心的投入到了工作中去。因为自己曾经特殊的身份和经历，李玉琴一九六一年参加了政协组织的文史资料撰写，同时她应邀到北京参加宴会，跟溥仪重逢。此时的溥仪已被中央特赦，恢复了自由身。他热情的邀请昔日的福贵人一起吃饭，李玉琴欣然应邀。他像对待老朋友一样跟溥仪用餐。对于种种过往，李玉琴早已释怀。面对溥仪，除了为他过上新生活而高兴，心中再无波澜。后来，李玉琴先后收到了溥仪的两封来信，一封是告诉他他跟一位护士结识恋爱，另一封就是他跟那位护士结婚的喜讯。自此，两人都找到了各自的归宿，一段皇家孽缘归于两段寻常人的婚姻，即便没有善始，也算善终。接近退休，李玉琴依然发挥余热。李玉琴热心公益事业，为国家希望工程等多次捐款。她还把保存多年的珍贵宫廷文物捐给了伪满皇宫博物馆。在她人生最黑暗的阶段，是国家帮助了她。对于国家，她毕生毫无保留。她常常说：“我比婉容、文秀和谭玉麟的命运都好，是新中国改变了我的命运。”对于晚年，李玉琴感到知足而幸福。儿子毕业后分配了工作，她也如愿抱上了孙子，过上了含饴弄孙的晚年生活。二零零一年四月二十四日，李玉琴在。长春病逝，结束了侃口而传奇的一生，享年七十三岁。他被安葬在长春西园名人院。如李玉琴所说的，他的一生是幸运的，因为他迎来了新时代。但他的幸运更是自己努力的结果。选妃失去自由后，他没有自怨自艾。生活优渥腐朽时，他没有自甘堕落；寄人篱下时，他没有放弃希望；面对新生时，他没有固步自封。他始终追求进步，奋斗不止。与其说他的人生比较幸运，不如说这份幸运配得上他的人生。